এটা আমাদের সিম্প্লিফিকেশনের প্রথম অঙ্ক এই অঙ্কগুলো খুব সহজেই করা যায় এই অঙ্কগুলো করার সময় কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে এই যে ফ্র্যাকশানটা এই ফ্র্যাকশানটার হরে যত থাকবে আর এই ফ্র্যাকশানটাকে যত দিয়ে গুণ করতে বলা হবে সেই দুইটে সংখ্যা সেম হতে হবে একই হতে হবে যখন এখানে নাইনটি নাইন আছে হরে আর এখানে নাইনটি নাইন দিয়ে গুণ করতে বলছে তারপরে আমরা এই এই জিনিসটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে তো এই অঙ্কগুলো কীভাবে করা যাবে দেখো আমাকে সবার প্রথমে এই যত দিয়ে গুণ করতে বলছে সেটাকে ধরতে হবে দেখো কত দিয়ে গুণ করতে বলছে নাইনটি নাইন দিয়ে গুণ করতে বলছে আমরা লিখবো নাইনটি নাইন তারপরে এই ফ্র্যাকশানটাতে যত সমস্ত আছে সেটা দেখতে হবে এখানে কত সমস্ত আছে নাইনটি নাইন আমাকে নাইনটি নাইন দিয়ে নাইনটি নাইনের সময় কোনো সম্পর্ক নেই নাইনটি নাইন দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই আমাকে দেখতে হবে এর যে সমস্তটা আছে এই এই যেটা সমস্ত কথা বলছে নাইনটি নাইন এটাতে কয়টা ডিজিট আছে দেখো দুটো ডিজিট আছে নাইন নাইন যেহেতু দুটো ডিজিট আছে তার জন্য আমরা নেব দুটো জিরো এরপর কি করব এরপর দেখো নাইনটি এর লবে আছে নাইনটি সেভেন আর হরে আছে নাইনটি নাইন এদের দুজনে গ্যাপটা বা ডিফারেন্সটা নিতে হবে এদের দুজনের ডিফারেন্স কত নিরানব্বই এর সাথে নম্বরের টু এই টুটাকে এর থেকে মাইনাস করে দিতে হবে কত হয় এইট নাইন এইট নাইন এটাই আমাদের অ্যান্সার আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছিল যে এই যে প্রসেসটা যেটা দেখালাম সেই প্রসেসটা শুধুমাত্র নয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব এখানে এইট এইট চলে আসবে তাহলে কিন্তু করতে পারবো ঠিক আছে আবার আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সাপোজ ধরো এখানে যদি তিনটা মানে তিনটে যদি নয় থাকতো তখন আমরা কটা জিরো নিতাম তিনটে জিরো নিতাম আমি ডিসক্রিপশন বক্সে পিডিএফ লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এই ধরনের সেম দুটো তিনটে অঙ্ক করলেই বুঝতে পারবে কীভাবে করতে হবে পুরো ভিডিওটা দেখো তাহলেই বোঝা যাবে আমাদের পরের অঙ্ক দেখো এই এইটুকু পোর্শন দেখে আগে যে অঙ্কটা বললাম সেটার মতন মনে হচ্ছে কিন্তু সে আগের অঙ্কটা আর এটার মতো রাত দিন তফাত কারণ একটাই সেটা আগের অঙ্কে বলছিলাম যে এই ফ্র্যাকশানের ঘরে যা থাকবে আর যা দিয়ে গুণ করতে বলবে সেটাকে সেম হতে হবে এখানে তো সেম নেই অতএব এইটুকু পোর্শন আমি আগের মতন করতে পারব না এখানে আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে দেখো আগে এই অঙ্কটা করার আগে একটা কথা বলি দেখো আমাদের এখানে তো এই যে যদি বলে যে এক সমস্ত এক বাই দুই এইটার মানে কি এইটার মানে হচ্ছিল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু এই প্লাসটা আমাদের উজ্জ্ব থাকে এই জায়গাটাতে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমাকে মাথা রাখতে হবে যে কোনো ফ্র্যাকশন যেমন ধরো আড়াই বলতে পারে যত দুই সমস্ত তিন বাই দুই বলুক বা দুই সমস্ত এক বাই দুই বলুক যাই ফ্র্যাকশন বলুক না কেন মাঝখানে প্লাস থাকবে বাস আর কিছু না তো এই অঙ্কটা করার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করবো দেখো আমরা যেহেতু এই ফ্র্যাকশানটা বলছি আমরা ধরে নেই এখানে প্লাস আছে প্লাস এবার কীভাবে করবো দেখো ওয়ান বাই সেভেন প্লাস দেখো এইটা প্লাস এইটা ইন্টু নাইনটি নাইন তার মানে কি নাইনটি নাইন দিয়ে একেও গুণ করতে হবে এইটুকুকেও গুণ করতে হবে তো আমরা সেটি লিখি ট্রিপল নাইন ইন্টু নাইনটি নাইন প্লাস সিক্স নাইন টু বাই সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু নাইনটি নাইন এইরকম এবার কীভাবে করব এবার দেখো ওয়ান বাই সেভেন প্লাস এই নিরানব্বই দিয়ে ছয়শো তিরানব্বইকে কাটা যায় দেখো সাতবার হলো তো তার মানে কী হলো ট্রিপল নাইন ইন্টু নাইনটি নাইন প্লাস সিক্স নাইন টু বাই সেভেন এইবার পরে করার আগে আরেকটা কথা বলে রেখি আরেকটা জিনিস বলে রেখি সেটা হচ্ছিলো কী দেখো যদি হাফ প্লাস হাফ এটা যোগ করতে বলে কীভাবে করবে আমরা জানি যে হাফ 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 যোগ করলে তো একই হয় কিন্তু কীভাবে হবে যখন কোনো দুটো ফ্র্যাকশানের নিচে যদি হর সেম হয় তখন নিচে যা থাকবে তাই লিখবো আর উপরে যা থাকবে সেগুলোকে সরাসরি যোগ করে দেবো এক এক যোগ করলেও দুই এইভাবে হয় এক এই জিনিসটা মাথা রাখবো যত থাকুক এটা যদি পরে আরও বাড়িয়ে বল আরেকটা বাড়িয়ে বলে তখন কীভাবে করবো তখন নিচে দুই থাকবে আর উপরে তিন বাস এভাবে সেটা ওয়ান থার্ড প্লাস ওয়ান থার্ড প্লাস টু থার্ড এরকমও থাকতে পারে সেটাও হবে নিচে তিন আর উপরে দুই তিন চার চার বাই তিন এরকমভাবে চার বাই তিন হবে তো এইখানেও সেই জিনিসটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে দেখো ওয়ান বাই সেভেন আছে আর এখানে ছয়শো বিরানব্বই বাই সাত আছে তাহলে আমরা এই দুটো কীভাবে কী করতে পারি নিচে যেহেতু সেম 
তার জন্য সাত লিখে দিই উপরে কী হবে ছয়শো বিরানব্বই আর এক যোগ করলে সিক্স নাইনটি থ্রি প্লাস নাইন 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 ইন্টু নাইনটি নাইন এটা আবার কাটাকাটি যায় এটা কাটাকাটি করলে নাইনটি নাইন থাকে প্লাস ট্রিপল নাইন ইন্টু নাইনটি নাইন এইটুকু পোশ্চন থেকে আমরা নাইনটি নাইন কমন নিতে পারি তাহলে কত থাকলো ওয়ান প্লাস ট্রিপল নাইন এটা যোগ করলে কত হয় নাইনটি নাইন ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড করলে পরে কত হয়েছে নাইন নাইন ট্রিপল এটাই আমাদের অ্যান্সার এই ধরনেরই সিমিলার অঙ্ক পিডিএফ লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা দু তিনটা করলেই বুঝতে পারো পরের অঙ্ক দেখো এই অঙ্কটা দেখতে এত বড় কিন্তু ক্যালকুলেশন করা খুব সোজা আমাকে এখানে কি করতে হবে দেখো এই অঙ্কটা কীভাবে করবো দেখো সবার প্রথমে যেটা দেখতে হবে যে সেম ডিজিট আছে সমস্ততে আর হরেও সেম ডিজিট আছে এই অঙ্কগুলো আমরা কীভাবে করবো দেখো ফ্র্যাকশানের সমস্ত তো যত যে ডিজিটগুলো আছে সেগুলো তো সেম আমাকে দেখতে হবে এগুলো কতগুলো আর আমি এর আগের অঙ্ক তো বলছিলাম যে কোনো ফ্র্যাকশান মানে এদের মাঝখানে একটা করে প্লাস উজ্জ অবস্থায় আছে তাই যদি থাকে তাই যদি হয় তা আমাকে দেখতে হবে যে যে সমস্তটা এদের এখানে যদি সত্যি প্লাস 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 এরকমভাবে থাকে তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে এইরকম যে সমস্ত এই এইগুলো তো সেম ডিজিট এগুলো কতগুলো আছে দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা মানে এর এদেরকে যোগ করতে হবে তার মানে ছয়টা নিয়ে এরকম যোগ করলে কত হবে নাইনটি নাইন ইন্টু সিক্স এটা হবে আর কী হবে প্লাস কে থাকলো দেখো ওয়ান বাই সেভেন টু সেভেন টু এটা তো হয়ে গেলো ওয়ান বাই সেভেন টু বাই সেভেন থ্রি বাই সেভেন এগুলো এই ফ্র্যাকশানগুলো বাকি আছে এটাকে কীভাবে করবো এর আগের অঙ্কতেই আমি বলছিলাম ঘরে যদি সেম ডিজিট থাকে তাহলে আমার যোগ করার পরে ঘরে সেভেনই হবে যে ডিজিট থাকবে সেটাই হবে আর লবে কি হবে লবে ওই ডিজিটগুলো লবে যারা থাকবে তাদের প্রত্যেককে যোগ করে দেবো যোগ করলে কত হয় দেখো ছয় চার দশ পাঁচ পনেরো পনেরো দুই সতেরো তিন কুড়ি আর একে একুশ যোগ করে দিলাম এটা কাটা যায় হলো তিন তার মানে এখানে যোগ এটা গুণ করলে হয় ফাইভ নাইনটি ফোর প্লাস থ্রি করলে পরে ফাইভ নাইনটি সেভেন এটাই আমাদের অ্যান্সার খালি অঙ্কটা দেখতেই বড় কিন্তু ক্যালকুলেশন খুব সোজা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকো আজকের লাস্ট অঙ্ক এই ধরনের যদি গুণ করতে বলে আমরা কীভাবে করব যেমন নিরানব্বইয়ের স্কোয়ার এটা ছোট দিয়েই বলি এই ধরনের অঙ্ক যদি গুণ করতে বলে আমরা কীভাবে করবো একটা গল্প মাথায় রাখতে হয় যেমন এখানেও এখানেও দুটো নয় এখানেও দুটো নয় সেম ডিজিট যদি গুণ করতে বলে দেখো এটা শুধুমাত্র এই অঙ্কগুলো শুধুমাত্র নয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব এই ক্যালকুলেশন কী কি গল্প মাথায় রাখতে হবে দেখো এখানে যতগুলো নয় আছে তার থেকে একটা কম নয় নেব এখানে কটা নয় আছে দুটো নয় তার মানে আমরা একটা নয় নেব এরপরে এটার পোর্শন তো শেষ যেহেতু দুটো নয় ছিল আমরা একটা নয় নিলাম এটার পোর্শন শেষ এটা হয়ে গেলে আমরা অবশ্যই একটা আট নিব এরপর এটাতে আসবো এই পার্টে এখানে কটা নয় আছে দুটো নয় এখান থেকে একটা কম এখন আর নয় নেব না এখন কি নেব জিরো এখানে কতগুলো নয় ছিল দুটো নয় যেহেতু একটা কম জিরো নেব তার মানে একটা জিরো বাস এটারও কাজ শেষ যেহেতু এটারও কাজ শেষ হয়ে গেল শেষে একটা এক তার মানে প্রথম পার্ট শেষ হয়ে গেলে একটা আট নিলাম আর দ্বিতীয় পার্ট শেষ হয়ে গেলে একটা এক নিলাম দেখো পরের অঙ্কটা দেখো দেখো এখানেও তিনটে নয় এখানেও তিনটে নয় এবার কি করব দেখো প্রথম পার্টে যেহেতু তিনটে নয় আছে তার জন্য এখান থেকে একটা কম নয় নিব তার মানে কটা কটা নয় নিব দুটো নয় এটার কাজ শেষ এই পার্টের তার জন্য প্রথম পার্ট শেষ হওয়ার জন্য কি নিব একটা আট এবার দ্বিতীয় পার্টে আসি দ্বিতীয় পার্টে তিনটে নয় আছে এখন এখান থেকে কি নিব যতগুলো নয় থাকবে তার থেকে একটা কম নয় আর নিব না জিরো নেব কট কটা জিরো নেব দুটো জিরো আর এটারও কাজ শেষ তার জন্য এটার দ্বিতীয় পার্টের কাজ শেষ তাই কি নিব একটা এক বাস শেষ দেখো পরেরটাও সেভাবেই করো দেখো চারটা ডিজিট আছে চারটা নয় তার মানে আমরা একটা কম নয় নেব মানে তিনটে নয় নেব আর পরের পার্টে চারটা নয় আছে তার জন্য একটা কম নয় আর নেব না জিরো নেব তার মানে কটা জিরো নেব তিনটা জিরো একটা সরি এখানে একটা আট তিনটে জিরো যেহেতু এই পোর্শন শেষ একটা এক এভাবে করবে এটা হলো নয় থাকে আরেকটা জিনিস বলে রাখি দেখো সাপোজ যদি তোমাদেরকে সেম ডিজিট না বলে এরকমভাবে বলে ট্রিপল নাইন ইন্টু নাইনটিন এটা কীভাবে করবো এটা আর কখনো এভাবে করতে পারবো না সিম্পল চিন্তা করবো 
কি চিন্তা করবো দেখো এই এই যে ছোট ডিজিটটা ছোট ডিজিটটা জিরো সহ সংখ্যার থেকে কত কম বা বেশি সেটা চিন্তা করতে হবে এইটাকে ভাঙাতে হবে দেখো এটা নিরানব্বই জিরো সহ সংখ্যা মানে একশোর কত কম বা বেশি এই একশোর থেকে যদি আমরা এক বাদ দিই তাহলে নাইনটি নাইন আসবে এবার আমরা ক্যালকুলেশন করবো দেখো নাইন ট্রিপল নাইন ইন্টু হান্ড্রেড করলে পরে কত হয় ট্রিপল নাইন ডাবল জিরো আর মাইনাস কত হয় ট্রিপল নাইন ইন্টু ওয়ান ট্রিপল নাইন এটার থেকে মাইনাস করলে পরে কত হবে ওয়া ওয়ান জিরো নাইন এইট নাইন এটা এগুলো হলো নয়ের এই জিনিস এই ধরনেরই এক একের সাথে হয় একের ক্ষেত্রে কীভাবে হবে দেখো যদি তোমাকে বলে ট্রিপল ওয়ান ইন্টু ট্রিপল ওয়ান এটা কীভাবে করবে এটা সোজা নয়ের থেকে আরও সোজা কীভাবে করবো এটা দেখো এখানেও তিনটা এক এখানেও তিনটা এক কটা এক তিনটা এক আমরা সিম্পলি ওয়ান টু থ্রি যেহেতু তিনটা এক তার জন্য ওয়ান টু থ্রি এত দূর আসার পর আবার ব্যাক করবো তিনের পিছন দিকে যাবো তাহলে টু ওয়ান ট্রিপল ওয়ান ইন্টু ট্রিপল ওয়ান ওয়ান টু থ্রি টু ওয়ান এরকমভাবে যদি দেখো আরেকটা দেখো ডাবল ওয়ান ওয়ান টু ডবল ওয়ান আমরা তো জানি একশো একুশ এটা কীভাবে হয় দেখো যেহেতু দুটো এক তখন ওয়ান টু এবার আবার পিছনে ব্যাক করবো ওয়ান যদি এখানে বলে ওয়ান 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 চারটা ওয়ান ইন্টু ওয়ান 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 এটা এটা কীভাবে করবো দেখো চারটা তখন কী এক দুই তিন চার তিন দুই এক বাস এইভাবে এই অঙ্কটাও কিন্তু যেহেতু এইগুলো কিন্তু সেম ডিজিট এটাও কিন্তু আলাদা করে দিতে পারে যে যদি বললো ট্রিপল ওয়ান ইন্টু বললো যে ওয়ান ওয়ান এটা কীভাবে করবো এটাও এটাও আমাকে ছোটোটাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে দেখো এটা ট্রিপল ওয়ান ইন্টু এই এগারোটাকে চিন্তা করতে হবে এগারোটা জিরো জিরো ডিজিটের কত কম বা বেশি মানে দশের কত কম বা বেশি টেন প্লাস ওয়ান করলে ইলেভেন আসবে তাহলে আমরা সরাসরি এটা করতে পারি ট্রিপল ওয়ান জিরো প্লাস ট্রিপল ওয়ান এটা যোগ করলেই হয়ে যাবে ওয়ান डाउनलोड कर भिडियो भलो लेगे थे लाइक शेयर सबसक्राइब कर सब आगे नोटिफिकेशन पार्जन बेल आईक प्रेस कर थैंक यू